ಭೂಮಿ ಇದು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಯಿಂದ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅನಿಲಗಳು ವಾಯುಗೋಳ ಮತ್ತು ಜಲಚಕ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಜಲವೃತ್ತ ಗ್ರಹ ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸವು ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ನೂರ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೆಲ ಮತ್ತು ಜಲಭಾಗಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಭೂಮಿಯ ನೆಲ ಭಾಗವನ್ನು ಭೂಖಂಡಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಖಂಡಗಳಿಗೆ ಭೂಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಖಂಡ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡಗಳಾಗಿವೆ ಏಷ್ಯಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡವಾಗಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಖಂಡವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಮಹಾಸಾಗರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಸಾಗರಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವು ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಆಳವಾಗಿದೆ ಅರ್ಟಾರ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರವು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಳ ಹೊಂದಿದೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದೆ ಮಾನವನ ವಿವಿಧ ಚಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ವನಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮೂಲಗಳು ಜ್ವಲ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಧೂಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂಲಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅಣುಸ್ಫೋಟಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅನಿಲಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳೆಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವೆಂದರೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಅನರ್ಥ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನೀರಿನ ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾವುವೆಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೇತ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟನೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ಷಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂಲಗಳೇ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಗೃಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ತೈಲ ಸೋರುವಿಕೆ ಅಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೈಲ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸಾಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವುದು ಶಾಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ 
ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಜನರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವೆನ್ನುವರು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೇತದ ತೀವ್ರತೆ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕ ಆಹಾರ ಕುಸಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳಾವವೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅನುತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಪಾಳು ಪಾಳು ಭೂಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ರಸಗೊ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಕಳೆ ನಾಶಕಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವಿವೇಕ ವಿವೇಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬಳಸುವುದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೇತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕುಲಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಶಬ್ದವು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳಾವವೆಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಇತ್ಯಾದಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಜಲಪಾತಗಳು ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂಲಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಶಬ್ದ ವಾಹನಗಳ ಶಬ್ದ ವಿಮಾನದ ಶಬ್ದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಬ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದಿರುವುದು ತಲೆನೋವು ಆಯಾಸ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ನಿದ್ರಾಭಂಗ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ನಿರೋಧಕ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸೈರನ್ ಹಾರನ್ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಗರ ವಲಯದಿಂದ ದೂರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಭೂಮಿ ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ವಾಯುಗುಣ ವಲಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂಟ್ಲಾಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಮರಾಶಿ ಕರಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಕಿರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಮರು ವಿಕಿರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುವುದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿಯು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವಿರುವುದು ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಇದನ್ನೇ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು 
ಈ ರೀತಿ ಓಜೋನ್ ಸರುವಾಗುವಿಕೆ ಓಜೋನ್ ರಂಧ್ರ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಗಳ ಬದುಕಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಬೀಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮುಂತಾದವು ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಎನ್ನುವರು ಈ ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಜಲಚರಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಮಾರಕ ಮೊದಲಾದವು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೇಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೇಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ತ್ರಿಕೋನ ಎನ್ನುವರು ಜೀವ ವೈವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಸರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನವನ ಉಳಿವಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಾಪಾಡಲು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ಈ ಜೀವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಮಾನವ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಗೃಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತೃಗ್ರಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿ